நான் ஏஞ்சலி வெல்கம் பேக் டு ஏஞ்சல் டேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டினாயிட்டு ഞാൻ പനിയാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സബോള അതുപോലെ പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി മാവിലോട്ടാണ് ഇടുന്നത് അതിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഴി കുഴിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തട്ടിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു തുണിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയാലും മതി അതിനുശേഷം ഈ ഇഡ്ഡലി മാവ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് മൂടി വെച്ച് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇഡ്ഡലി അല്ലെങ്കിൽ ദോശ എല്ലാം മടുക്കുമ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് എനിക്കിത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലെണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടത്തിന് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യും അധികം എണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെങ്കിൽ അധികം ഓയിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ചട്നി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തിക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ചട്നി എടുക്കുന്നത് ചമ്മന്തി പോലെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ലാസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അവസാനത്തെ ദിവസമായിരുന്നു അത് അമ്മ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സൊ അമ്മയുടെ ലാസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരുന്നു ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി മാക്രമേ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാക്രമയുടെ നൂല് മാക്രമെ നൂല് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാക്രമയുടെ അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഡെക്കർ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു നൂല് എനിക്ക് അത്രയും ഭയങ്കര വിലയിലല്ല ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കൊട്ടയും ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് മാക്രമേ ത്രെഡിൻ്റെ ആയാലും ഈ ഒരു കൊട്ടയുടെ ആയാലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാക്രമേ ഞാൻ മീഷോയിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചട്ടിക്ക് ഒരു സ്കേർട്ട് പോലെ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഭംഗിയില്ലാത്ത ചട്ടികളാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ കുറേ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ചില കളറൊക്കെ ഉണ്ട് പോവാത്തത് നമുക്ക് ഭംഗിയില്ലാത്ത ചട്ടികളാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ട് നമുക്ക് ബോർ അടിച്ചു പോയി ഒരു ചേഞ്ച് വേണം എനിക്ക് കൂടുതലും വൈറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം വൈറ്റ് ചട്ടികളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചട്ടികൾക്കും ഒരു വൈറ്റ് ടച്ച് കൊടുക്കാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ ചട്ടിയുടെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തത് ച അതിനുശേഷം ചട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് പോട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ചട്ടിയുടെ ചുറ്റും കെട്ടാനുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളത് കെട്ടി ചട്ടിക്ക് ചുറ്റും കെട്ടിയതിന് ശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിയിട്ട് നോർമലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടുന്നു അതുപോലെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മളത് മേശയിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി സ്ട്രിങ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കി സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഫോർ ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി സ്ട്രിങ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് ലെങ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്ത് ആ ഒരു ഹാളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ത്രെഡ് കയറ്റി വരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഡെക്കർ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ഇത് എൻ്റെ ഐഡിയയിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ അത് നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ
ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കും അതിന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതേപോലെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം നാല് ത്രെഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ത്രെഡ് സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സെക്ഷൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ നോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ക്വയർ നോട്ടിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തു അതിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ മൂന്നാമത് ഒരു സ്ക്വയർ നോട്ട് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു നോട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു നോട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കൊടുത്തിങ്ങനെ അറ്റം വരെ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ വീഡിയോ നോക്കി ചെയ്യാം ഞാനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്കും ഡൗട്ട്സ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് നോക്കുന്നുണ്ട് സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെ അവസാനം രണ്ടെണ്ണം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് വരെ ഇതേ നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ കിട്ടി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് സെൻറ്ററിലും നമ്മൾ സ്ക്വയർ നോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സെയിം നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ സ്ക്വയർ നോട്ട് എപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വട്ടം അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കൂടി പിടിച്ച് ഈ നാലെണ്ണം നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അടുത്തുള്ള രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവാണ് ആ ട്രയാങ്കിള് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്ത് താഴത്തോട്ട് പോവാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ ശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തെ രണ്ടെണ്ണം അതായത് നാല് വള്ളിയെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ക്വയർ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിള് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിള് ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഒരു നോട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തപ്പം എനിക്കത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്കധികം ഭംഗി തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് അഴിച്ചു കളയാണ് ചെയ്തത് ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് അത്രയും ഭംഗി തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അഴിച്ചു കളഞ്ഞു ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചട്ടിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടിയുടെ ഭംഗിയില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അടുത്തത് ഒരു പോട്ട് ഹാങ്ങറാണ് നമ്മൾ ചട്ടി തൂക്കി ഇടുന്ന ഒരു ഹാങ്ങർ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ ഈ സെയിം സാധനത്തിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാനും ഒരു വീഡിയോ നോക്കി ചെയ്തതാണ് അതിന് നമ്മളൊരു കുളത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രെഡൊന്ന് ചെയ്യാൻ അത്രയും നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു റൗണ്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നാല് സ്ട്രാൻസ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സ്ട്രാൻസ് ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും പിന്നെ ടു സ്ട്രാൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഇടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ട്രാൻഡ് ഇടുന്നു വീണ്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇടുന്നു പിന്നെ ത്രീ എയ്റ്റി എഗെയിൻ സെയിം റിപ്പീറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു എട്ട് സ്ട്രാൻഡാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ത്രീ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ എയ്റ്റി അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ആണ് വരാം അപ്പം ഈ ത്രീ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ എയ്റ്റീനെ ഒരു സ
കാരണം രണ്ടറ്റത്തുള്ളത് നമ്മൾ സെയിം സ്ക്വയർ നോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടറ്റത്തുള്ളത് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം സ്ക്വയർ നോട്ട് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് ആ ഒരു നോർമലായിട്ട് അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ ഈ ത്രെഡ് സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അതല്ലാതെ തന്നെ കറങ്ങും ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചേർന്ന് മുകളിൽ കൊളത്തിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അതൊരു സ്പൈറൽ പോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തനിയെ കറങ്ങുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ നാല് സെക്ഷനും നമ്മൾ സ്ക്വയർ നോട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ നാ ഈ സെയിം സ്ക്വയർ നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ നാലെണ്ണത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചട്ടി വെച്ച് ചട്ടിയുടെ സെൻ്ററിലായിട്ടാണ് അടുത്ത നോട്ട് വരേണ്ടത് അതിന് ചട്ടി വെച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചട്ടിയാണ് ഞാനിതിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണവും മറ്റേതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണവും എടുത്തിട്ട് സെയിം നമ്മൾ സ്ക്വയർ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് സ്ക്വയർ നോട്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കെട്ട് പോലെ വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരാം ഫൈനലി നമ്മൾ ചെ ചട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഫൈനലായിട്ട് താഴെ കെട്ട് വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ത്രെഡ് വളച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു എൻ്റെ മുകളിൽ ലീവ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് ഫുള്ള് കറക്കി കറക്കി കെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം ആ ത്രെഡിൻ്റെ അറ്റം നമ്മൾ ആ കുളത്ത് പോലെ മടക്കി വെച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ താഴ്ത്തോട്ടിട്ടതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം അതവിടെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ അതങ്ങനെ ഒട്ടും ഇളകത്തൊന്നുമില്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ചട്ടി ഇറക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലെങ്ത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാലും ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് വരും ഞാൻ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പോയി കണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു മാക്രോമേ വോൾ ഹാങ്ങറാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഞാൻ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു വടികഷ്ണമാണ് അതിന് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നാല് എട്ട് സ്ട്രിങ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് എട്ട് സ്ട്രിങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ദൻ സെയിം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ക്വയർ നോട്ട് എടുക്ക ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും സെയിം നോട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ രണ്ട് വട്ടം നമ്മൾ നോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് പോട്ടിന് സ്കേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ത്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ത്രെഡ് നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ കെട്ടിയത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വുഡനിലും കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യം അതിനുശേഷം എല്ലാ രണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻ അതായത് നാല് നാല് സ്ട്രിങ് നാല് സ്ട്രിങ് നാല് സ്ട്രിങ് വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ നാല് സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും രണ്ട് സ്ക്വയർ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സെയിം സ്ക്വയർ നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിൽ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടാസിൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള ത്രെഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് അധികം വേണം എനിക്ക് കറക്റ്റ് എത്ര എണ്ണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടുന്ന അത്ര അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം എല്ലാം അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടുന്ന അത്രയും ചെയ്യാന്നുള്ളത് എനിക്ക് അതിനൊരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒരു കെട്ട് കെട്ടി അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടാമത് ഒരു കെട്ടും കൂടി ടോപ്പിൽ കെട്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് വിടർത്തി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആ ഒ
എങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മുകളിൽ കെട്ടുമ്പം രണ്ട് ഭാഗം വരുമല്ലോ നൂലിന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു നൂല് മുകളിലത്തെ നൂലിൻ്റെ ഒരു നൂലുമായിട്ട് കെട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത അടുത്ത തരണം വരുമ്പോഴും സെയിം തന്നെ രണ്ട് നൂലുണ്ടാവും അതിൽ ഒരു നൂല് മുകളിൽ തേൽ കിട്ടും ഒരു നൂല് താഴത്തേക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നാലെണ്ണത്തിന് കണക്ട് ചെയ്തത് ഇത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ അവരിങ്ങനെയെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ അവരതിൻ്റെ അകത്ത് ആറെണ്ണം ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നാലെണ്ണം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വലിപ്പം ഫീൽ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നാലെണ്ണമാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പം ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ടോപ്പിൽ ഒരു നൂല് ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ നൂലിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു സ്ലൈഡ് കയറ്റിയതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ആ കെട്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ നോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ത്രെഡ് മുകളിലോട്ട് വരും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ത്രെഡ് വെച്ച് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഈസി വഴികളാണ് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ടും എന്താ പറയുക ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് എക്സാക്റ്റ് അതുപോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ എക്സാക്റ്റ് അതുപോലെയല്ല എൻ്റെ ഒരു എളുപ്പത്തിനും കൂടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി മീസി ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വേണം ഏത് മാക്രമേ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ടൈം ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി സോ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്